നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാക്കി മഹഫൂസിൻ്റെ ആഫെ ഡേ എന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും കഥയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ കഥയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം മകനുമായിട്ട് അച്ഛൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഐ പ്രൊസീഡഡ് അലോങ് സൈഡ് മൈ ഫാദർ ക്ലച്ചിങ് ഇസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റണ്ണിങ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് ഹി വാസ് ടേക്കിംഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേഷനാണ് ആഖ്യാതാവ് ആ കുട്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഐ പ്രൊസീഡഡ് അലോങ് സൈഡ് മൈ ഫാദർ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ക്ലച്ചിങ് ഇസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അച്ഛനെ വലത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് റണ്ണിങ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് ഹി വാസ് ടേക്കിംഗ് അച്ഛൻ്റെ വലിയ കാലടികൾ സ്ട്രൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലടികളാണ് അപ്പോൾ ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് അച്ഛൻ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയായി എനിക്ക് അച്ഛനെ പോലെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് റണ്ണിങ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ലോങ് സ്ട്രൈഡ്സ് എന്നാണ് അതായത് അച്ഛൻ നടക്കുന്ന വലിയ കാലടികൾക്കൊപ്പം പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ കുട്ടി ഓടിയിട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ആൾ മൈ ക്ലോസ് വേർ ന്യൂ മാത്രമല്ല എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പുതിയതാണ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷൂസ് കറുത്ത ഷൂ ആയിക്കോട്ടെ ദ ഗ്രീൻ സ്കൂൾ യൂണിഫോം പച്ച നിറത്തിലുള്ള സ്കൂൾ യൂണിഫോം ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ റെഡ് ടെർബൂഷ് ടെർബൂഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു തൊപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുതുതാണ് my delight in my new clothes however was not altogether unmarred po ee pudhiya vastrangal ok tharichittundengil polum enikku endilla enikku santosham illa enikku delight illa kaaranam enna vachale for this was no feast day idoru aagoshathinte divasam onnum alla but day on which i was to be കാസ്റ്റ് ഇൻ ടു സ്കൂൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു കുട്ടികളെയും പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കഥയിലെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു വിമുഖതയുണ്ട് ഒരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മൈ മദർ സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ വിൻഡോ വാച്ചിങ് അവർ പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അച്ഛൻ മകനെ എടുത്തിട്ട് സ്കൂളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയും കണ്ടുകൊണ്ട് അമ്മ ജനവാതിലെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ വുഡ് റൺ ടുവാർഡ് ഹെർ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എനിക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വുഡ് റൺ ടുവാർഡ് ഹർ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം അല്ലേ ഓരോ സമയത്തും ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അമ്മയെ നോക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആസ് ദോ അപ്പീലിംഗ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് അല്ലേ അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടുമോ ഇന്ന് പോകണ്ട അടുത്ത ദിവസം പോയാൽ മതി എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കരുണ അമ്മയുടെ മുഖത്തുണ്ടാവോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അമ്മയെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നുണ്ട് വി വാക്ക് അലോങ് എ സ്ട്രീറ്റ് ലാൻഡ് വിത്ത് ഗാർഡൻസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അച്ഛനും ഞാനും എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വഴികളിലൂടെ നടന്ന് ആ തെരുവിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒരുപാട് പൂന്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവാണ് ആ സമയത്ത് കുട്ടി കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പറയുന്നത് on both sides were extensive fields planted with crops oru vaadu tarathilulla chedigal avada krishi cheyunnundu prickly pears undu prickly pears nachale ee cactus pole kallimul chedi pole illa oru mullu naranja oru chedi aanu prickly pears nu parayunnathu adu ee egypt okke ayadondanne itrathilulla ee manalarinnathil kaanunna marangalum chedigal okke namukku kaanan kariya prickly pears undu aa mullu chedi avada undu henna trees undu mailanjida chedi undu adu pole thanne and a few date palms in the palm ങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും വൈ സ്കൂൾ ഐ ചലഞ്ചർ മൈ ഫാദർ ഓപ്പൺലി അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല അവസാനം കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് വൈ സ്കൂൾ എന്തിനാ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഐ ചലഞ്ചർ മൈ ഫാദർ ഓപ്പൺലി ഞാൻ തുറന്നു ചോദിച്ചു അച്ഛനോട് എന്തിനാ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഐ ഷാൾ നെവർ ഡു എനിത്തിങ് ടു അനോ യു നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല അച്ഛൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല എന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഐ ആം നോട്ട് പണിഷിങ്
ഐ വാസ് നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് പക്ഷെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ദ വാസ് റിയലി എനി ഗുഡ് ടു ബി ഹാഡ് ഇൻ ഷിയറിംഗ് മീ അവേ ഫ്രം ദ ഇൻറ്റിമസി ഓഫ് മൈ ഹോം അല്ലേ എൻ്റെ വീടുമായിട്ട് അത്ര ഇഴയടപ്പം ഒരു ഇൻറ്റിമസി എനിക്കുണ്ട് അവിടുന്ന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുന്നത് അല്ലേ ത്രോയിങ് മീ എന്നെ വലിച്ചെറിയുന്നത് ഇൻ ടു ദിസ് ബിൽഡിംഗ് എന്തിനാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ അത്രയും ആത്മബന്ധമുള്ള വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വലിച്ചെറിയുന്നത് അല്ലേ ഇൻ ദിസ് ബിൽഡിംഗ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് അതാണെങ്കിലോ ഈ റോഡിന് അയക്കം അങ്ങേ തലയാണ് നിൽക്കുന്നത് ലൈക്ക് സം ഹ്യൂജ് ഹൈ വാൾഡ് ഫോർട്രസ് ഒരു വലിയ കോട്ട പോലെ ഫോർട്രസ് എന്ന കോട്ടയാണ് അല്ലേ പതിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കോട്ട പോലുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് എക്സീഡിങ്ങില് സ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഗ്രിം പ്രത്യേകിച്ച് എക്സീഡിങ്ങിൽ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭയാനകത്തോട് കൂടിയുള്ള വലിയ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് എന്തിനാണ് എന്നെ അച്ഛ വലിച്ചെറിയുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഇൻറ്റിമസി ഉള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാ പോരെ എന്നും കുട്ടി പറയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിയെയും പോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ മനസ്സിലെന്താണ് ആ വീടിനോടുള്ള ആ വീടിനോടുള്ള താല്പര്യം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ളൊരു വിമുഖതയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ആ അച്ഛനും മകനും ആ വഴിയോരൊക്കെ പിന്നിട്ട് അവസാനം സ്കൂളിലെത്തി വെൻ വി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് വി കുഡ് സി ദ കോർട്ട് യാർഡ് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട കാഴ്ച ഒരു കോർട്ട് യാർഡാണ് ഒരു മുറ്റമാണ് വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രാംഡ് ഫുൾ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അതിനകത്ത് വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ അല്ലെ നിറയെ ക്രാണ്ടച്ച നിറയെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ആ കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഗോ ഇൻ ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഇനി സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോയിക്കോ സെഡ് മൈ ഫാദർ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയാണ് ആൻഡ് ജോയിൻ ദം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടികളില്ലേ അവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ കൂടി ചെയ്യലോ put a smile on your face ninde mugath oru punji kondu varu and be a good example to others mattulla aalukalukku maadrugayayittu ellavarude chirichittu valare saurudavaramayittu eda vedu nu parattu achin aa kuttiye school la aaki kodukkana i hesitated and clung to his hand appo ee aankutikku anange oru tarathil avan endu cheyunnilla ee school umayittu porutha pala shramikkunnilla i hesitated nu parney enikku madi aayittu njan shangichu nilkana le adonne but he gently pushed me from him pashe achan enne padiye padiye ingane thalluana le be a man he said nalla oru manushan avande ടുഡേ യു ട്രൂലി ബിഗിൻ ലൈഫ് ഇന്ന് നിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബി എം എൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അച്ഛൻ ആ മകനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് യു വിൽ ഫൈൻ മീ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു വെൻ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ലീവ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ മകനോട് പറയാണ് യു വിൽ ഫൈൻ മീ നീ എന്നെ കണ്ടെത്തുവോ എപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു നിന്നെ കാത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എപ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ലീവ് നീ പോകാൻ നേരത്ത് അതായത് നീ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലോട്ട് പോയിക്കോ നീ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ധൈര്യം കൊടുത്ത് ആ മകനെ സ്കൂളിലോട്ട് പറഞ്ഞ് അയക്കുകയാണ് ഐ ടുക്ക് എ ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കൈ വിട്ട് ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് രണ്ടടികൾ നടന്നു ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നു ആൻഡ് ലുക്ക് ബട്ട് സോ നത്തി അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ദൻ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് കെയിം ഇൻ ടു വ്യൂ പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും എനിക്ക് അവിടുന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ എ സിംഗിൾ വൺ ഓഫ് ദം എനിക്ക് അവർ ഒരാളെ എനിക്ക് അറിയില്ല ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദം ന്യൂ മീ അവർക്കും എന്നെ അറിയില്ല I felt I was a stranger who had lost his way. ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഐ ഫെൽറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ത് ഐ വാസ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ എനിക്കൊരു അപരിചിതനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഹു ആഡ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വേ തൻ്റെ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അപരിചിതനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇവരെ അറിയില്ല ഇവനെ അവരെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വഴി അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അപരിചിതനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് സ്വയം തോന്നുകയാണ് But glances of curiosity were directed toward me. But there were a lot of glances of the people who were looking at me. There were a lot of people who were looking at me. Of curiosity. They were looking at me. They were looking at me. They were looking at me. They were directed toward me. They were looking at me. And one boy approached and asked. One boy approached and asked. One boy approached and asked.
followed by a group of men aadhi or lady vannu adine pindurnu ondu korchu aalukal vadiyana the men began sorting us into rank aa aalukal endu edu njangal engane sort cheyan thodangi tarandirikkan thodangi adinde rank inde adisthanathile kuttigal engane tarandirikkan thodangi we were formed into an intricate pattern in the great courtyard അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അധ്യാപകരായിരിക്കും ദ മെൻ ബിഗൻ സോർട്ടിങ് ഓസ് ഇൻ ടു റാങ്ക് ഞങ്ങളെ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുകയാണ് വി വർ ഫോംഡ് ഇൻ ടു എൻ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് പാറ്റേൺ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ച ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് പാറ്റേൺ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഓരോ പാറ്റേൺ ആക്കിയിട്ട് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് കോർട്ടിയാർഡ് ആ വലിയ മുറ്റത്ത് അവർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അണി നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സറൗണ്ടഡ് ഓൺ ത്രീ സൈഡ്സ് ബൈ ഹൈ ബിൽഡിംഗ്സ് ഓഫ് സെവറൽ ഫ്ലോഴ്സ് ആ കോർട്ടിയാർഡിന്റെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് വലിയ ഫ്ലോറുകളുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലോർ വി വർ ഓവർലോക്ക്ഡ് ബൈ എ ലോങ് ബാൽക്കണി റൂഫ്ഡ് ഇൻ വുഡ് അപ്പൊ ഓരോ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബാൽക്കണി കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ബാൽക്കണികളുള്ള റൂഫുകളൊക്കെ ഉള്ള ആ ബിൽഡിങ്സിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ആ കോർട്ടിയാർഡ് ഉണ്ട് ആ മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുകയാണ് This is your new home, said the woman. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒരു വുമൺ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാണെന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അത് ടീച്ചർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയാണോ അധ്യാപകരാണോന്നും കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ന്യൂ ഹോം എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടാണെന്ന് പറയുന്നു ഹിയർ ടു ദേർ ആർ മദേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട് ഹിയർ ദർ ഈസ് എവറി തിങ് ഇവിടെ എല്ലതും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻജോയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതുണ്ട് ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു നോളജ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഡ്രൈ യുവർ ട്യൂസ് ആൻഡ് ഫേസ് ലൈഫ് ജോയ്ഫുള്ളി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടി പറയാനുണ്ട് ആ ടീച്ചർ വി സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ദിസ് സബ്മിഷൻ ബ്രോട്ട് എ സോർട്ട് ഓഫ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് അപ്പൊ തുടക്കത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആ സ്കൂളുമായിട്ട് ഒത്തുചേരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതി പതിയ ഫാക്ടറിയോട് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനോട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പൊരുത്തപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആൻഡ് ദിസ് സബ്മിഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു കീഴടങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോട്ട് എ സോർട്ട് ഓഫ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഒരു സംതൃപ്തിയായ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു കീഴടങ്ങലായിട്ട് മാറുകയാണ് പതി പതി അവർ സ്കൂളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്നർത്ഥം ലിവിംഗ് ബീങ്സ് വേൾഡ് ഡ്രോൺ ടു അതർ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് അപ്പോൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരിങ്ങനെ ആകൃഷ്ടരാകാൻ തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ് മൈ ഹാർട്ട് മെയ്ഡ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് സച്ച് ബോയ്സ് ആസ് വേർ ടു ബി മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് സച്ച് ഗേൾസ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ കുട്ടികൾ കൂട്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ കുറെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളോട് അവൻ സ്നേഹത്തിലാവാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐ വാസ് ടു ബി ലവ് ഇൻ വിത്ത് അവരുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലാവാൻ തുടങ്ങി സോ that it seemed my misgiving had no basis appo ende misgiving ende shankyk avada artham illathayittu thoni endu chale aadyam school chernu okkar buddhimuttulla kaariyakke aayittu thoni ennu oru jail aanu nokku kuttiki thoni irunnu padi padi kootukarayittu kootu koodugeyum penkuttigalumayittu snehathilaavugeyum koodade ende chindagal ende tetthaya shankagal okke artham illathayittu maari ennu parayana adinu oru adisthanam illa ennu parayana i had never imagined njan orikkalum chindichittilla school would have this rich variety ithrayum vyathyasthamaya കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിനകത്തുണ്ടോന്ന് കുട്ടി ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല വി പ്ലേഡ് ആൾ സോർട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഗെയിംസ് ഞങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകൾ അവിടെ കളിച്ചു സ്വിങ് സൂഞ്ഞാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ വാൾട്ടിങ് ഹോഴ്സസ് അതായത് ഇങ്ങനെ മറിയുന്ന കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാൾ ഗെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ദ മ്യൂസിക് റൂം വി ചാൻഡ് അവർ ഫസ്റ്റ് സോങ് അങ്ങനെ മ്യൂസിക് റൂമിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടി വി ആൾസോ ഹാഡ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലാംഗ്വേജ് ആദ്യമായി ഭാഷ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു വി സോ എ ഗ്ലോബ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഗ്ലോബ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു വിച്ച് റിവോൾഡ് ആൻഡ് ഷോഡ് ദ വേരിയസ് കോണ്ടിനെൻസ് ആൻഡ് കൺട്രീസ്
രസകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ടു കെ ലിറ്റിൽ നാപ്പ് നാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മയക്കാണല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മയങ്ങി ആൻഡ് വോക്ക് അപ്പ് ടു ഗോ ഓൺ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ലവ് പ്ലേ ആൻഡ് ലേണിംഗ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ എണീറ്റു ഞങ്ങൾ ആ സംഘാത്തത്തിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തിലേക്കും ഞങ്ങളെ കളികളിലേക്കും ഞങ്ങളെ പഠനത്തിലേക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താല്പര്യമില്ലാതെ സ്കൂളിലോട്ട് വരികയും പിന്നീട് അവിടെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന കളികൾ കാണുമ്പോഴും ചങ്ങാത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ആ സ്കൂളിനോടും ആ ഒരു പഠനാന്തരീക്ഷത്തിനോടും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്നർത്ഥം ഹേസ് അവർ പാത്ത് റിവീൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു അസ് ഹൗ അവർ വി ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എസ് ടോട്ടലി സ്വീറ്റ് ആൻഡ് അൺക്ലൗഡഡ് ആസ് വി ഹാഡ് പെർസ്യൂംഡ് ഏസ് അവർ പാത്ത് റിവീൽഡ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ വഴി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സ്കൂളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു തീരുമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വി ഡി നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എറ്റ് ടോട്ടലി സ്വീറ്റ് ആൻഡ് അൺക്ലൗഡഡ് ആസ് വി ഹാഡ് പേഴ്സ്യൂം അതായത് പേഴ്സ്യൂം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയണം അതായത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മധുരകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺക്ലൗഡഡ് കാർമേകമില്ലാത്ത അതായത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്കൂൾ ജീവിതം ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പതിയെ പതിയെ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നോളം പറയുന്നു ഡസ്റ്റ് ലാഡൻ വിൻസ് അതായത് പൊടിക്കാറ്റുകൾ ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആക്സിഡൻസ് കെയിം അബൌട്ട് സഡൻലി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല ആക്സിഡൻറ്റുകളും പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു സോ വി ഹാഡ് ടു ബി വാച്ച്ഫുൾ ഞങ്ങളത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അറ്റ് റെഡി ആൻഡ് വെരി പേഷ്യൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആൾ എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്ലേയിങ് ആൻഡ് ഫോളിങ് അറൗണ്ട് അല്ലെ വെറുതെ കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തമാശ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നതും അതിനകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി റിവാൾറീസ് കുഡ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് പെയിൻ അത് എതിർപ്പുകൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു വേദനയായിട്ട് മാറി ആൻഡ് ഹേറ്റഡ് വിദ്വേഷം ആയിക്കോട്ടെ ഫൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയണം ആൻഡ് വയൽ ദ ലേഡി വുഡ് സംടൈംസ് സ്മൈൽ ചില സമയത്ത് ആ ലേഡി ആ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം ആ ടീച്ചർ ചില സമയത്ത് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഷി വുഡ് ഓഫൺ സ്കോൾ ആൻഡ് സ്കോൾ ചിലപ്പോൾ കോപം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് സ്കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കോപം ആൻഡ് സ്കോൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കാറുണ്ട് ഈവൻ മോർ ഫ്രീക്വൻലി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇടവിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷി വുഡ് റിസോർട്ട് ടു ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശാരീരിക ായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അടിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ടീച്ചർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ കോപമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചീത്ത വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളും സ്കൂളിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ദ ടൈം ഫോർ ചേഞ്ചിങ് വൺസ് മൈൻഡ് വാസ് ഓവർ ആൻഡ് ഗോൺ ആൻഡ് ദ വാസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഇവർ റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ പാരഡൈസ് ഓഫ് ഹോം ഇനി ദ ടൈം ഫോർ ചേഞ്ചിങ് വൺസ് മൈൻഡ് വാസ് ഓവർ അതായത് ഇനി മനസ്സ് മാറാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു സ്കൂൾ ജീവിതം മതിയാക്കി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ അതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറയാണ് ദ വാസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് എവർ റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ പാരഡൈസ് ഓഫ് ഹോം അല്ലേ വീടെന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇനി അവിടെ ഇല്ല ഇനി ഒരു അവസരം ഇല്ല എന്ന് പറയണം നത്തിങ് ലേ എ ഹെഡ് ഓഫ് അസ് But exertion, struggle and perseverance. That is, in the first place, it is an exertion, an adhwan, a struggle and perseverance. Perseverance is the same thing. So, in this three of them, it is not the same thing. Those who were able to took advantage of the opportunities for success and happiness that presented themselves amid the worries. So, in the first place, it is the same thing. 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 ിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മുടെ വെറീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇതൊരു അവസരമായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് കഴി
ഐ സ്റ്റെപ്ഡ് അസൈഡ് ടു വെയിറ്റ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ സമീപം അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കാത്തു നിന്നു വെൻ ഐ ഹാഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിത്തൌട്ട് എ വെയിൽ പക്ഷെ കുറേ നേരം കാത്തു നിന്നിട്ടും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ ഡിസൈഡ് ടു റിട്ടേൺ ഹോം ഓൺ മൈ ഓൺ അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ആഫ്റ്റർ ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ എ ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് മുന്നോട്ട് എ മിഡിൽ ഏജ് ഒരു മെൻ പാസ്ഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മധ്യവയസ്കരായ വ്യക്തി അതുവഴി കടന്നു പോകുന്നു ഐ റിയലൈസ്ഡ് അറ്റ് വൺസ് ദാറ്റ് ഐ ന്യൂ ഹിം അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് അത് അയാൾ മനസ്സിലായപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഹി കെയിം ടു വാർഡ് മീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു സ്മൈലിങ് ആൻഡ് ഷുക്ക് മൈ ആൻഡ് ഷുക്ക് മീ ബൈ ദ ഹാൻഡ് അങ്ങനെ എൻ്റെ കൈ വന്ന് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അസ്ഥാനം നടത്തി അല്ലേ സേ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടൈം സിൻസ് വി ലാസ്റ്റ് മീറ്റ് നമ്മൾ കുറേ സമയം അതിലെ കണ്ടിട്ട് ഹൗ ആർ യു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു വിത്ത് എ നോട്ട് ഓഫ് മൈ ഹെഡ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തലയാട്ടി ഐ അഗ്രീഡ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഇൻ ടേൺ ആസ്ക് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ആൻഡ് യു ഹവ് ആർ യു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ആസ് യു ക്യാൻ സി നിനക്ക് കാണുന്നില്ലേ നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഗുഡ് ഒന്നും അത്ര സുഖകരമല്ല ദ ആൾമൈറ്റി ബി പ്രൈസ്ഡ് അല്ലേ ദൈവമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ പോവാണ് അഗെയിൻ ഹി ഷുക്ക് മീ ബൈ ദ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ബെൻഡ് ഓഫ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ കുലുക്കിയിട്ട് എന്നോട് അസ്ഥാനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകണം ഐ പ്രൊസീഡ് എ ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് പിന്നെയും ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു ദെൻ കെയിം ടു എ സ്റ്റാർട്ട് ഹാൾട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഗുഡ് ലോഡ് ദൈവമേ വേർ വാസ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ലാൻഡ് വിത്ത് ഗാർഡൻസ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ ഒരു ചോദ്യം പിന്നെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളായി കണ്ട ആ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേർ ഹാഡ് ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ടു അത് എവിടേക്കാണ് മാഞ്ഞത് വെൻ ഡിഡ് ആൾ ദീസ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻവേഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻവേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യേറുക കയ്യടക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിരുന്ന പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ചെടികൾ അതൊക്കെ എവിടെയാണ് അതിന് പകരം ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം നിരത്തുകളിൽ വാഹനങ്ങളാണ് കുട്ടിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആൻഡ് വെൻ ഡിഡ് ആൾ ദീസ് ഹോഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി കം ടു റെസ്റ്റ് അപ്പോൺ ദി സർഫേസ് അപ്പോൾ ഹോഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും എന്തിനാണ് ഇവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ തിരക്കാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൗ ഡിഡ് ദീസ് ഹിൽസ് ഓഫ് റിഫ്യൂസ് കം ടു കവർ ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ഈ കുന്നുകളുടെ സൈഡൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വേർ വേർ ദ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ബോർഡ് ഇറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വയലുകളൊക്കെ എവിടെയാണെന്നാണ് ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഹൈ ബിൽഡിങ്സ് ഹാഡ് ടേക്കൺ ഓവർ അപ്പോൾ ഈ വയലുകളും കുന്നുകളിലൊക്കെ മുകളിൽ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ദ സ്ട്രീറ്റ് സെർച്ച് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആ നഗരം മുഴുവനായിട്ടും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് നോയ്സസ് ഷുക്ക് ദ എയർ ആ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വേരിയസ് പോയിന്റ്സ് ടോട്ട് കോൺജ്യൂസ് ഷോവിങ് ഓഫ് ദിയർ ട്രിക്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് സ്നേക്സ് അപ്പിയർ ഫ്രം ബാസ്ക്കറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കോൺജേഴ്സ് ഈ മാജിക് കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പറയാണ് ആ മാജിക്കിനകത്ത് അവരുടെ ട്രിക്കുകളും ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പല ട്രിക്കുകളും അവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ദർ വാസ് ബാൻഡ് അനൗൺസിങ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് എ സർക്കസ് അപ്പം ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആ തെരുവിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ട വേറൊരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബാൻഡ് അതുവഴി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വിത്ത് ക്ലോൺസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സ് വാക്കിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാൻഡിൻ്റെ മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് ക്ലോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് കോമാളികളുണ്ട് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എ ലൈൻ ഓഫ് ട്രക്സ് കാരിങ് സെൻട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ട്രൂപ്സ് ക്രൗൾഡ് മജസ്റ്റിക്കലി ബൈ
good god i was in a daze my head spun i almost went crazy appo ee kutti inga chindikkana oru davasthana athana ithrayum valiya maatangalode sambhavichathu my head spun ende thala karangana i almost went crazy njan oru brandane pole avan povuvana le how could all this have happened in a half a day between early morning and sunset ivide oru davasthane pagudhi aayappol thanne ee oru valiya maatam engena nu sambhavichathu nanu kutti chodikkunnathu adhaayathu between early morning raavile njan verunnathinu അതേപോലെ തന്നെ സൺസെറ്റ് ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് ഡേയിൽ ഇത്രയും വലിയ മാറ്റം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിറയെ പൂന്തോട്ടങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്ന സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു പക്ഷെ പകരം തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലാണ് കുട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ വുഡ് ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ അറ്റ് ഹോം വിത്ത് മൈ ഫാദർ അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് കുട്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ് ബട്ട് വേർ വാസ് മൈ ഹോം പക്ഷെ എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് ഐ കുഡ് സി ഓൺലി ടോൾ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ഹോഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും അതുപോലെ ജനക്കൂട്ടത്തെ മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹയ്യസ്റ്റൺ ഓൺ ടു ദ ക്രോസ് റോഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗാർഡൻസ് ആൻഡ് അബൂ കോദ അബൂ കോദ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഏഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഗാർഡൻസിന്റെയും അബൂകോദയുടെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുകയാണ് ഹൈ ടു ക്രോസ് അബൂകോദ ടു റീച്ച് മൈ ഹൗസ് ഈ അബൂകോദ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്റെ വീട്ടിലെത്താൻ കഴിയ ബട്ട് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് കാസ് വുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് അപ്പ് പക്ഷേ എനിക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ കാരണം നിരനിരയായിട്ട് കാറുകൾ സ്ട്രീം പോലെ അരുവി പോലെ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ജനപ്പെരുപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ തിരക്കാണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് The fire engine's siren was shrieking at full pitch as it moved at a snail's pace. So, when I was told that the fire engine's siren was very shocked to me. That's why I was told that the fire engine's siren was very shocked to me. That's why I was told that the fire engine's siren was very shocked to me. That's why I was told that അറ്റ് എസ് എ സ്നെയിൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ഒരു സ്നെയിലിൻ്റെ ഒരു ഒച്ചിൻ്റെ വേഗതയിൽ അത് പതിയെ പതിയെ തിരക്കിനിടയിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ആൻഡ് ഐ സെറ്റ് ടു മൈ സെൽഫ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വയം പറയാണ് ലെറ്റ് ദ ഫയർ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് പ്ലഷർ ഇൻ വാട്ട് ഇറ്റ് കൺസ്യൂം അപ്പോൾ ഈ അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ ആ തീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അത് ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ആ കുട്ടി മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതായത് ഫയർ എഞ്ച് ഈ തിരക്കുകളൊക്കെ ഒഴിവായി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും നേരം തീ അവിടെ കത്തിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീമിലി ഇറിറ്റേറ്റഡ് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാരണം രാവിലെ വരുന്ന അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ അതിപ്പൊരുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ വണ്ടേഡ് വെൻ ഐ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്രോസ് എങ്ങനെ കടക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഐ സ്റ്റുഡ് ദർ എ ലോങ് ടൈം അങ്ങനെ ആ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാൻ പറ്റാതെ ആ ബാലൻ അവിടെ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ അണ്ടിൽ ഏതുവരെ ദ യങ് ലാഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് അറ്റ് ദ അയേണിങ് ഷോപ്പ് അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇസ്തിരി ഇടുന്ന ഒരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓൺ ദ കോർണർ കെയിം അപ്പ് ടു മീ ആ മൂലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബാലൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഹി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഔട്ട് ഹിസ് ആം ആൻഡ് സെറ്റ് ഗാലൻലി അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബാലൻ പറയാണ് ഗ്രാൻഡ് പാ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യു ക്രോസ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ കഥയിലെ ഈ ഒരു ആഖ്യാതവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാലനല്ല ഒരു കുട്ടിയല്ല അതൊരു വലിയ മുതിർന്ന മനുഷ്യനാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയും അവസാനത്തിൽ പ്രായം ചെന്നൊരു മുത്തശ്ശനായിട്ട് ആഖ്യാതാവ് മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു അലിഗോറിക്കലി ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വായനക്കാരന് തോന്നുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അവൻ അവൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴി നഗരത്തിലെ തിരക്ക് കാരണം വീട് കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്നു ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക പക്ഷെ അവസാന സമയത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതൊരു മുത്തശ്ശനാണ് ഒരു
നാക്യു മഹ്ഫൂസിന്റെ ആഫേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറുകഥ അതിന്റെ തലക്കെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് വർഷങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബാല്യകാലത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതയാത്രയെ പറ്റിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ അവസ്ഥയും പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആഫേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വായനക്കാരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ കഥയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ആ ഒരു രാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വലിയ കാലയളവിനകത്ത് ജീവിതത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും ചുറ്റുപാടും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആഖ്യാതാവ് തിരിച്ചറിയുന്നത് രാവിലെ അതായത് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാമാന്തരീക്ഷവും ചുറ്റുപാടുകളും കാഴ്ചകളും പൂന്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുകയും വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷമൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവിടെ നഗരവൽക്കരണം കടന്നു കൂടുകയും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എഴുത്തുകാരന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലിഗോറിക്കൽ യൂസേജ് ആണ് ഇതിനർത്ഥം ജീവിതത്തിലെ തുടക്കം മുതൽ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയുള്ള വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വരച്ചു കാണിക്കാൻ എഴുത്തുകാരന് ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്